So, Sonny, jetzt pass mal auf. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, wusste Anne gar nicht, dass ich Schüler bin. Aber spätestens, als ihr das klar war, hätte sie die Bremse ziehen müssen. Das sagst du so leicht. Ich sag doch gar nicht, dass es leicht ist. Aber sie hätte eure Beziehung beenden müssen. Alles andere war unverantwortlich. Susa Hi. Hi. Anni, was machst du denn hier? Ich denke, du bist mit Lisa verabredet. Ja, im Prinzip schon, aber sie hat jetzt kurzfristig abgesagt. Sie meinte, hier ist irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen. Aber woher willst du dir da so sicher sein? Hm, vielleicht hat Jana nur zufällig eine ganz ähnliche Kette. Ich sag doch, es ist dieselbe Kette, die bei Leonard auf dem Bett lag. Ja, und wie hat sie reagiert, als du sie darauf angesprochen hast? Ich habe nichts gesagt. Und was war mit Leonard? Also ich meine, du bist doch extra ins Krankenhaus gegangen, um mit ihm zu sprechen. Das hat sich ja wohl erledigt. Leonard hat eine Affäre und zwar mit Jana. Deshalb... Ich konnte nichts sagen. Ich bin einfach wieder gegangen. Wer weiß, vielleicht sind die beiden schon seit Wochen zusammen. Oder sogar seit Monaten. Dann hätte Jana mich die ganze Zeit über belogen. Du kennst sie natürlich viel besser als ich. Meinst du wirklich, das passt zu ihr? Darum bin ich ja so enttäuscht. Wenn das wirklich stimmen sollte, wie soll ich ihr dann jemals wieder vertrauen? Das hilft alles nichts. Wenn dir an ihrer Freundschaft etwas liegt, dann musst du klare Verhältnisse schaffen. Also war Lisa die ganze Zeit zu Hause? Boah, Susanne ist ausgeflippt vor Sorge. Das ist ja auch kein Wunder, solange Alex da draußen rumläuft. Wie? Die Polizei hat immer noch keine Spur von ihm. Hallo Jana. Komm noch rein. Hey Jana. Hi. Da, Besuch für dich. Komm, lass uns unten was trinken. Ach nee, lass uns doch. Äh, excuse me, hat Ihnen irgendjemand einen Stuhl angeboten? Wären Sie so freundlich, den Grafen und mich alleine zu lassen? Äh, nein. Oliver, du bist eingeladen. Jetzt verzieh dich. Wie bitte? Welchen Teil davon haben Sie denn nicht verstanden? Hm. Niedlich. Ihre Freundin, eine Freundin. Gefällt Ihnen das No Limits neuerdings so gut oder wollten Sie zu mir? Letzteres. Ich hätte Ihnen ein Angebot zu machen. Ein Angebot? Ich habe mich ein bisschen umgehört und wie es aussieht, könnte ich Pauls Freundin eine neue Stelle als Lehrkraft verschaffen. Aber das wäre ja fantastisch. Ja, das wäre es. Ich verlange allerdings eine Gegenleistung dafür. Eine Gegenleistung? Der Lahnstein Holding wurde vor einigen Tagen ein äußerst hoher Kredit gewährt. Ich möchte von Ihnen bis heute Abend wissen, von welcher Bank dieser Kredit stammt. Sie haben sie nicht alle? Ähm, doch. Ich soll meine eigene Familie ausspionieren? Auf gar keinen Fall! Schade. Das hätte Ihre Freundschaft zu Paul vielleicht retten können. Ähm, falls Sie es sich noch einmal überlegen. Du bist zu spät. Es tut mir leid, aber ich muss noch was für einen Trip mit Nico besorgen. Diese Mountainbike-Tour? Ja. Schön. Machst du mir einen Kaffee, Ole? Na klar. Antworten dabei? Ja, aber bestimmt nur wieder absagen. Na komm schon, du musst optimistisch bleiben. Ich habe schon so viele Bewerbungen geschrieben. Ich möchte gerne zahlen. Ich hatte vier Latte Macchiato und zweimal das große Frühstück. Äh, 21,80. Stimmt so. Hallo, Frau Siebert. Ach, wen haben wir denn da? Wie geht es Ihnen? 
Sehr geehrte Frau Siebert, wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Referenzen nicht unseren Anforderungen entsprechen. Auf gut Deutsch, wer sich auf einen Schüler einlässt, der ist pervers und gehört öffentlich gesteinigt. Danke der Nachfrage, Konstantin. Mir geht es bestens. Du einen Job für mich. Ich will Anne unbedingt was zur Miete beisteuern. Wir, wir sind komplett, tut mir leid, aber ich höre mich um, okay? Ja, das wäre nett. Ja. Na, Gregor? Ja? Machst du mir ein Bier? Ja. Und mir ein Karamelllatte. Okay. Ich gehe mal kurz zur Toilette. Viel Spaß. Hast du eine Flasche Sekt für uns? Zum Mitnehmen? Äh, ich schau mal eben nach. Ja, klar, mit. Hi, alles klar? Na, mit dir? <lacht> ja, gut. Du hast du noch mal mit Lisa gesprochen? Ach, gesprochen. Da habe ich so richtig die Hölle heiß gemacht, weil sie lieber ihren Waschtag hatte, als sich mit mir zu treffen. Nee, hast du nicht. Natürlich nicht. Du musst mich ja für ganz schön unsensibel halten. In der Situation? So, hier schon mal das Bier. Der Kaffee dauert noch zwei Sekunden, okay? Danke. Der Sekt, eiskalt. Super. Was gibt's denn Schönes zu feiern? Ich habe einen Job. Nein, herzlichen Glückwunsch. Das ging aber verdammt schnell. Ja, und das Witzige ist, das Angebot kam von einer privaten Sprachschule, bei der Anne sich gar nicht beworben hat. Die beste in Düsseldorf. Also ich meine, die sind so auf ihren guten Ruf bedacht, da habe ich die Unterlagen natürlich erst gar nicht hingeschickt. Mhm. Keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Sehr seltsam. Naja, Hauptsache, du kannst äh, wieder unterrichten. Hm? Gehen wir rauf? Ja, wir feiern nur im engsten Rahmen. Natürlich. Hallo Konstantin. Mit Ihnen habe ich gar nicht gerechnet. Was gibt's denn? Ich habe gehört, Pauls Freundin hat einen neuen Job. Wie schön für Sie. Haben Sie das veranlasst? Ich freue mich immer, wenn ich Menschen glücklich machen kann. Mhm. Aber warum? Wenn Sie jetzt glauben, dass ich Johannes und Ansgar doch ausspioniere. Nein, kann. das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Das hat mich sehr beeindruckt, wie loyal Sie Ihrer Familie gegenüber sind. Das hat Größe. Es gibt nicht viele Leute, die es wagen, ein Angebot von mir auszuschlagen. Okay, dann. Vielen Dank. Aber damit eins klar ist. Sie brauchen nicht denken, dass ich Ihnen jetzt irgendetwas schuldig wäre. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. <lacht> 